Bom dia, meus amores. Iniciando mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, é dia 4 de março. 10 e meia da manhã agora. Saiu o meu tampão. E foi assim. Eu vou explicar mais ou menos pra vocês como foi bem rapidinho. Antes eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem as notificações, me sigam no Instagram lá, eu posto tudo e com mais detalhes. Então me sigam por lá. E, bom, vou explicar. Ontem à noite, gente... Eu senti bastante contração, doeu muito a minha barriga, mas eu ainda estava bem, né? Tô bem. E aí eu dormi, passou. Aí hoje de manhã eu acordei, senti algumas contraçõezinhas também, só que bem espaçadas, nada de uma em cima da outra. Fui fazer xixi, me limpei, saí um pouco do tampão com sangue, tá? Aí depois é, eu dormi de novo, levantei, aí 10 e meia fui fazer xixi, me limpei, na hora que eu levantei, é, caiu mais um tanto de tampão na minha calcinha. Então, assim, meu tampão saiu, eu estou ansiosa, tô nervosa, eu acho que vocês estão vendo, né, o jeito que eu tô falando. Eu tô ansiosa, tô nervosa, tô sentindo contrações, por enquanto, são espaçadas, tá tranquilo. Estou, sim, um pouco nervosa, porque eu acho que é normal. Mas, assim, gente, eu quero que vocês acompanhem esse vídeo, eu não sei como vai ser, eu vou tentando gravar as partes mais importantes pra vocês, se eu começar a sentir dor hoje ou amanhã, é, enfim. Eu vou pedir pro Luiz gravar pra vocês, se eu conseguir gravar eu gravo, se eu conseguir gravar na maternidade eu também gravo, vamos ver como que vai ser, eu não sei como vai ser, né, até agora, mas acompanhem, gente, tá bom? Então fiquem com esse vídeo aí, vamos ver o que vai acontecer, se ela vai nascer hoje, amanhã, até o final de semana, não sei. Mas enfim, gente, é isso, e me desejem boa sorte! E aí galera, beleza? É... A gente acordou agora, pouquinho já, era 3h29 a hora que a gente acordou. A Dani já começou com dores, contrações mais fortes, assim, intercalando por 4, 5 minutos. Então eu resolvi pegar e levar ela pro hospital, né? Agora ela vai tomar um banho, daqui a pouco ela vai se maquiar. Vou mostrar aqui, ó. Ela já separou as coisas do... pra ela se maquiar aqui. Porque ela não falou que ela tá muito feia, então ela quer se arrumar pra ir pro hospital. Vocês sabem como ela é, né? Ela é vaidosa. Então, daqui a pouco a gente já vai pro hospital, né? Eu já pus uma roupa, ela vai tomar banho, igual eu falei. Então, já já a gente vamos sair de casa. E chegando lá, a gente, eu mostro um pouco pra vocês o que vai acontecer. Se a gente vai voltar pra casa, voltar com dilatação, não. Mas provavelmente deve estar perto, porque tá começando a doer muito. Intercalado por 3, 4 minutos, igual eu falei. Então, provavelmente deve estar tá perto, né? Também a Milena, né? E logo, logo eu mostro pra vocês. A bolsa dela já tá aqui. Da Dan... Essa aqui é da Dani, né? E a da Milena já tá no carro. Então, é daqui a pouco. Bom, amores. O é, Luiz tá aqui. Ele gravou um pouquinho pra vocês a hora que fui tomar banho. Não sei que horas que era aquela hora, mas agora já é 4 e 25 é, eu passei sim uma maquiagem bem básica, eu passei um rimeuzinho, uma base, um batom, só pra não ficar com aquela cara de morta, né? Então, eu sou vaidosa mesmo, passei. Luiz tá aqui, as bolsas da bebê já tá no carro, acho que ele já falou, você já falou? Já. Que ele deixou mal. desde hoje, é, desde ontem, né? Que a gente fez as compras, né? Que a gente fez compra ainda hoje, né? Ontem, eu não sei falar pra vocês, porque agora ontem, já é meia-noite. É... Não, agora já é... É, outro dia. Tipo, quando a minha bolsa estourou, foi ontem, na segunda, hoje é terça, cinco e pouco da manhã, então acho que vocês entenderam. E eu tô bem nervosa, tá dando bastante contração. A bolsa não estourou, estourou é... só, saiu só o tampão. Só o tampão, a bolsa não estourou nem é. nada, e a gente tá aqui, gente, estamos quase saindo agora. E Vamos o lá, Luiz bem. não gravou nenhuma contração, assim, eu tendo realmente contração, se a gente tiver mais alguma antes de sair, ele mostra. Que é uma dor insuportável. Ela tem que tirar tudo da roupa e... E tá... aí eu não consegui gravar, porque eu tava já só de sutiã e calcinha. Porque tava com muito calor. Então, cada vez que vinha contração, eu tava né, sem roupa. Então, não tinha como ele gravar. E aí, se eu tiver mais alguma que eu acho que eu estou começando até agora, eu ligava pra vocês. Como você está, meu amorzinho? Ei, Milena! E olha que essa não tá tão intensa quanto as outras. Essa aqui tem um dão bem pior. 
Ay, ¿de qué será? Ay, no sé. Me gusta la gente. Pero sí, yo no sé. Cuando yo... No sé. No sé ni explicar. Yo estoy nerviosa, no sé si va a ser la cirugía de mi nace, la cirugía de mi toque. Estoy con miedo de la cirugía de mi toque, porque eso sí doy. Então é isso galera, para não ficar muito em casa, então a gente vai indo Porque, né, por mais que a gente não tem que ter muita pressa, mas é bom ir lá ver e ver certinho, né amor? Vou dar um tchauzinho Pera, agora Estamos aqui na cozinha, gente, estamos perto de sair. O Gordo também tá, não sei se tá ansioso, mas ele tá super agitado. Gordo, Gordo. <risos> que foi, mãe? O que foi? Ele tá super agitado, assim, ele tá, sabe, eu não sei se ele tá sentindo alguma coisa, mas ele desceu, a gente acordou, ele veio aqui pra baixo, ó. <risos> não sei se ele tá sentindo que tá acontecendo alguma coisa. Mas olha, gente, vou abrir aqui, amor, porque eles devem estar muito bonito. Até ele quer sair. Olha, gente, uma sala tá bem escura ainda. Então é isso, galera, a gente vai indo. E no caminho a Dani mostra mais pra vocês. Então o Lígia vai tirar o carro lá, gente. Quando não dá contração, eu fico assim, normal. Mas deu a contração, eu não consigo nem respirar direito, sabe? Então é bem complicado eu não saber que era uma dor tão forte assim. Já avisei minha mãe, minha irmã. Deixei tudo avisado pra vocês no Instagram. Quem me segue essas horas já deve ter visto. E como eu falei, quando eu não tô com contração, eu consigo falar normal. Mas quando dá contração, gente do céu, é uma dor terrível. Oi! Eu vou indo lá, gente, que ele já tá saindo com o carro. E aí eu vou mostrando pra vocês o que eu consegui, tá bom? Então é isso, beijo. Me desejo boa sorte. Oi, gente, acabou de me dar uma contração muito forte. Ainda tá doendo um pouco. Só que o Luiz não conseguiu gravar que ele tava tirando o carro. Então agora a gente tá saindo aqui de casa. Ai, vamos lá, gente. Tô sentindo bastante dor. Muita dor mesmo. Já estamos quase perto da maternidade. Tipo, a sorte que a gente tem aqui, é ela não é longe de casa. De carro dá o quê? 10 minutos e nem isso por conta que rua, as ruas todas estão vazias, ó. Como vocês podem ver, né? Nem 5 horas da manhã, então é difícil ter alguém aqui agora, essas horas. <risos> Acabou de me dar outra contração aqui e, nossa, é horrível não poder se mexer e ter que ficar sentada no carro, sabe? É bem complicado, mas a gente já tá chegando. Eu já mostro o frente do hospital pra vocês. É ali na próxima rua já. Do lado do hospital, gente, só que a entrada aqui desse lado. Ali, gente, a entrada da maternidade. Aqui, ó, bem de frente. A entrada. Não consegui mostrar, amor, você passou. Aqui a maternidade E tá bem vazio Ai, tô tendo uma contração Atrás da outra, tá difícil Tô levando aqui minha mãe pra tirar esse gestante Ela já entrou ali no quarto, no centro do teto, como se daí eu só posso entrar.
atrás da coisa que eles arrumarem ela e tudo mais. É, conforme foi passando, a gente já vai falando mais pra vocês. Ela já tá com quatro de dilatação, né? O médico já examinou ela tudo, agora só já fez o internamento, agora então a gente esperar, né? Que vem a Milena, né? Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento, por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito, mas já posso te ouvir E quando a barriga... Então, galera, como vocês já devem ter reparado, eu troquei de roupa, né? Eu cheguei em casa, tomei banho já a Milena já nasceu, que delícia, que linda que ela é, muito bonita. É, lembrando que, né, infelizmente foi cesárea, porque ela não queria cesárea, ela teve muitas dores, muitas dores, e não deu pra, pra ser parto normal, porque deu oito de dilatação, então não evoluiu mais com oito. Então ela foi obrigada a ser com ser cesárea, então infelizmente foi cesárea, né, mas graças a Deus ocorreu tudo bem, ela tá bem, a Milena já tá no hospital, eu já vou ter que ir pro hospital de volta, porque a moça falou assim, não, você vai ficar na recepção, então só daqui duas horas você vai poder voltar. Porque a, a Dani vai para um acompanhamento lá, por umas duas horas, e a nenê vai ficar aqui no, aquecimento, no, no aquecedor lá que eles têm, né? Então eu, daqui a pouquinho já tô indo pro hospital, a Dani falou que é com meia bolinha da Ana Maria, sabe? Que eles, acho que todo mundo deve conhecer, igual o... Não vou saber explicar, eu também igual o Paulo. Mas enfim, eu vou, já vou lá no mercado, vou comprar pra ela, eu vou pro hospital de volta, né? E vou ficar com, meu, com a minha princesa, com as minhas duas princesas, né? E tô muito feliz, não tenho onde enfiar a felicidade nesse coração. E daqui a pouco eu mostro mais pra vocês é, da Dani, né? Eu vou sair de casa daqui a pouco e vou pro hospital, mostro a Dani, como ela está bem, ela fala um pouquinho com vocês, mostra a Milena, que todo mundo tá curioso. Então é isso, galera. Esse vídeo tá muito bom, hein? Conta com a gente. Então, galera, só pra adiantar pra vocês, então, eu não consigo ficar sem a Dani, isso que é ruim. Foi não, né? É bom, porque eu amo ela. Então, eu vou lá ficar com ela até 10 horas e amanhã o mais rápido possível, eu quero que passe rápido pra eu poder ficar com ela e com a minha filha, né? Mas eu tô com muito da dela e, sei lá, eu quero chegar, abraçar ela, ficar bem juntinho com ela, porque ela foi uma guerreira. Ela foi uma guerreira, foi batalhadora. Então, deu tudo certo. Tô chorando de emoção, mas com muito dó dela, porque ela sofreu bastante, querendo ou não, né? Mas a gente sabe que é dor do parto e tudo mais, mas graças a Deus deu tudo certo. Então eu tô indo pro hospital e daqui a pouco ela mostra alguma coisa pra vocês. 